Du interessierst dich, wie man eine professionelle PowerPoint-Präsentation erstellen kann. Vielleicht willst du auch schon bald mehr Erfolg haben, mehr Mehrwert schaffen mit deinen Präsentationen. Vielleicht auch irgendwie ein positives Feedback erhalten. Äh, super gemacht, Glückwunsch, hast einen tollen Überblick gegeben, die Informationen kamen rüber. Wir haben alle die Botschaft verstanden. Danke dafür. Aber die Wahrheit sieht dann doch in der Wirklichkeit anders aus. Es sind viele langweilige Präsentationen, viele Präsentationen, die gut gemeint sind, aber die keinen Mehrwert schaffen, die eher langweilen, die Daten wiederholen. Also eine gute Präsentationsvorbereitung und das zeige ich jetzt gleich hier, hilft dir mehr Erfolg zu haben, damit sich deine ganze Arbeit und die Zeit, die du da investiert, auch wirklich lohnt. Jetzt kommen gleich drei wichtige Tipps, nicht heute Design, sondern Vorbereitung. Vorbereitung der PowerPoint-Präsentation mit dem Ziel, einen Mehrwert zu erzeugen und Erfolg zu haben. Wichtig bei der Präsentation ist es, sicherlich machst du nicht deine erste Präsentation, da hat das Publikum sicherlich noch Rücksicht mit dir, sondern wir sprechen hier über die professionelle, also die Präsentation in Unternehmen und richtig mit Stakeholdern, Publikum, wo es darum geht, nicht nur Inhalte rüberzubringen nach dem Motto, naja, haben wir alles verstanden, sondern es schon perfekt professionell zu machen. Also ganz wichtig, erkenne deine Verbesserungsmöglichkeiten und vermeide wiederkehrende Fehler in deinen Präsentationen. Das geht jetzt wie. Aber vorab ein kurzer Hinweis. Mein kleiner junger YouTube-Kanal, seit knapp einem Jahr ist der aktiv. Der ist noch so mini, noch so klein, der wird nicht gefunden. Vielleicht kannst du mich unterstützen. Mir hilft momentan am meisten ein Abonnieren. Ich möchte mehr gefunden werden. Mir macht das Spaß. Bitte unterstütze mich aktiv. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Haarengel und ich mache das jetzt mit den Videos schon, wie gesagt, seit knapp einem Jahr. Hauptberuflich bin ich freiberuflicher Berater und wer mal ein bisschen mehr über mich erfahren will, den lade ich ein, mein LinkedIn oder Sync Profil zu besuchen. Wie starte ich richtig, um eine erfolgreiche und professionelle PowerPoint-Präsentation vorzubereiten? Heute im Teil 1, vielleicht mache ich noch zwei, drei Teile dazu, wie man Präsentation professionell erfolgreich ja, plant und dann auch durchführt. Heute im Teil 1, passe dein Mindset an. Versuche einen Mehrwert zu erzeugen und berücksichtige dein Publikum. Wir gehen da jetzt schnell durch, dass du die Impulse mitnehmen kannst. Passe dein Mindset an. Wie das Bildchen, jetzt muss ich gucken, da, nein, über mir, da schön darstellt. Es gibt rechts, links gesprochen zwei Typen. Der eine Typ, der hat eine Vor gefertigte Meinung, ein Fixed Mindset, den wollen wir vermeiden, weil jede Präsentation hat spezifische Ziele. Die musst du offen, offen, open mind, offen aufnehmen, sonst ist ja die ganze Arbeit, die du reinsteckst, nur wenn du da deine Interpretation der Dinge wiedergibst, doch eine Zeitverschwendung. Was sind also die Ziele deiner nächsten Präsentation oder vielleicht der Präsentation, die gerade auf deinem Schreibtisch liegt? Wenn du dazu noch ein bisschen unsortiert bist oder noch nicht spezifisch, was sind die Ziele meiner nächsten Präsentation? Dann empfehle ich dir zwei weitere Videos von mir, die dir helfen, Ziele spezifischer, eben smart zu formulieren. Link oben bei dem kleinen i, vielleicht im Abschluss, Anschluss des Videos, 
anschauen. Passe dein Mindset an. Sicherlich hast du einen Auftraggeber oder eine Gruppe, jedenfalls einen Auftrag, eine Präsentation zu erstellen. Das kann nun dein Team sein. Oh, das sollten wir mal darstellen. Wer macht das denn hier? Du oder dein Vorgesetzter, dein Chef bittet dich darum. Ja, das sollten wir darstellen. Das ist wichtig. Äh, könntest du bitte eine Präsentation hierzu mal vorbereiten? Aber du solltest bedenken, es gibt hier stets weitere Parteien, nämlich die Parteien, die inhaltlich direkt oder indirekt durch deinen Vortrag einbezogen werden. Merke dir also als Grundregel für deine nächste Präsentation, es gibt mindestens immer drei Parteien. Das bist du selbst, auch mit deinem Kopf, Mindset, dein Auftraggeber und die weiteren Stakeholder. Und wichtig ist, verändere dein Mindset, sodass du eben die anderen Parteien, die Erwartungen, Ziele, Denkweise mit aufnehmen kannst. Wichtig ist auch die Position, die Denkweise, die Einstellung von dir. Sei ein guter und fairer Partner zu deinen Stakeholdern, weil wenn deine Stakeholder Erfolg haben und du praktisch den Mindset, die Ziele, Erwartungen, Einstellungen, in welche Richtung die denken und gehen wollen, wenn du die für dich mit aufnimmst, ich sage nicht kopieren, aber verstehst und mit aufnimmst, dann hast du eben diese Verknüpfung mit dem Mindset deiner Stakeholder erfolgreich erledigt. Und das ist eine Basis für deinen Erfolg in der Präsentation, auch für die Akzeptanz deiner Präsentation. Also, hier kommt mein erster Tipp. Es geht nicht darum, den eigenen Mindset, was nach deiner Meinung wichtig ist und top dargestellt werden soll, zu priorisieren in deinem Vortrag und dies gut darstellen zu lassen und um das andere ein bisschen abzuwerten. Nein, sei offen, nimm alles auf, verstehe die Ziele, passe deinen eigenen Mindset an. Das kann man jetzt unwahrscheinlich leicht hinschreiben, versuche einen Mehrwert zu erzeugen, aber wie macht man das? Ja, hauptsächlich auch in dem Fall, was tust du, wenn dir die einzelnen Ziele oder Aspekte, die damit verknüpft sind, gar nicht so klar sind? Also du sollst eine Präsentation machen, hast aber da eigentlich noch offene Fragen. Was machst du? Mein Vorschlag hierzu, mach einen grundlegenden Entwurf, dann hast du schon eine sichere Basis, also eine Präsentation mehr oder minder wie Üblich, nur offener Mindset, durchgehen. Mhm. Aber schaffe dir noch eine zweite Alternative, wo du Folien veränderst, wo du diesen unklaren Sachen, wo du die Ziele nicht ganz verstehst, eine Interpretation machst. Ich denke so und so, ich denke so und so. Vermutlich werden auch andere unklar sein, wie hier verschiedene Ziele, die irgendwie schwammig formuliert sind oder von einer Partei so, von einer Partei so. Mach hier in deiner alternativen Vorschlag, tu das mal fixieren und ganz wichtig, wenn du hier bei den unklaren Zielen jetzt mehr Transparenz in deiner Firma, in deinem Unternehmen, in deiner Gruppe erzeugen kannst, und dazu auch einen offenen Dialog vielleicht starten kannst, dann hast du dadurch einen Mehrwert erzeugt, einen Mehrwert generiert, weil man jetzt über etwas, was hier einfach geduldet wurde, ein unklarer Zustand, unklare ja, Ausrichtungen, man konkret sprechen kann. Und das ist notwendig, um einfach auch wieder als Team, als Abteilung als Gruppe, als Bereich oder als Firma nach vorne zu gehen. Jetzt spreche ich über die Alternativen, über deine Interpretation der unklaren Ziele. Die musst du unbedingt vorher frühzeitig abstimmen. 
abstimmen mit deinen Stakeholdern und wenn die sagen, ja, 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 das hat mir so konkret gar nicht äh, mal gesagt, definiert, äh, das passt, prima. Aber meistens kommt dann in der Praxis dann doch eine Reflexion und man wird konkreter. Ja, so kann man das vielleicht so, so, so und schon hast du Informationen. Gerade aus der Reflexion und der Diskussion mit deinen Stakeholdern bist du dann in der Lage, die neu entdeckte Zielausrichtung, die ja vorher gar nicht so konkret mal diskutiert wurde, zu formulieren. Mache dies mit dem Smart-Ansatz. Wenn sich dann herausstellt, und das passiert auch sehr oft, dass bei der Konkretisierung, sage ich mal, mit deinen Stakeholdern sich herausstellt, das sind ja eigentlich zwei Parteien, die wollen schon ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, ja, dann stell das sachlich und neutral eben dar, dass bei diesem Aspekt man doch noch keinen Konsens gefunden hat, dass es hier zwei Zielrichtungen gibt, dass es zwei 